നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫാദറിന്റെ കൂടെ മതി ഇനിയിപ്പോ നേരിട്ടുള്ള സംസാരവും തർക്കമൊന്നും വേണ്ടെന്ന എന്റെ പക്ഷം അധികം വൈകാതെ അരുണ്ട കളിച്ച് പൂർണ്ണാവും സ്നേഹ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴും അറിയാത്ത കാര്യത്തിന് നിന്റെ മേൽ വീണ ഒരു കളങ്കമാണ് അത് തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകുന്നെങ്കിൽ പോട്ടെ ഡോക്ടർ അരുൺ എന്നുള്ള ഒരാളെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോളെ ഇന്ന് മിണ്ടിയവർ ചിലപ്പോൾ നാളെ മിണ്ടിയില്ലാന്ന് വരും ഇതുവരെ മിണ്ടാത്തവർ നാളെ ചിലപ്പോൾ മിണ്ടിയെന്നും വരും അത്തരം അപ്രതീക്ഷിത സംഭവങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ ജീവിതത്തിന് രസം തരുന്നത് അതെ ഇതിപ്പോ ഈ കാര്യം നീ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ലെങ്കിലേ എനിക്ക് ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ പിള്ളേരോട് പറയേണ്ടി വരും അപ്പൊ പിന്നെ അമ്മയുടെ വിഷമത്തെ കുറിച്ച് അവര് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും വേണ്ട ഞാൻ വിട്ടു വിട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങ് വിട്ടുകളെ നീക്കണം കുഴപ്പമില്ല ഒരു വേദന ഉണ്ടാവുമ്പോ അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചു നേരം നിക്കില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് അടുക്കളയിൽ പോയി ഒരു ചായ ഇട്ട് കുടിച്ച് എന്റെ കനം അങ്ങ് മാറ്റിയാലോ ആയിക്കോട്ടെ ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ മിസ്സിസ് അല്ലേ ഡോക്ടർ സ്നേഹ ഐം കെ ജെ ഫ്രാൻസിസ് കെ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് എന്റേതാണ് ഓ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വരൂ സാർ താങ്ക് യു അരുൺ സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് അരുണിനോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമായിരുന്നു പ്ലീസ് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ വിളിക്കാം കുടിക്കാൻ എന്താ എടുക്കേണ്ടത് തൽക്കാലം ഒന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോ ഫുഡ് കഴിച്ചതേ ഉള്ളൂ അരുണിനെ ഒന്ന് വിളിക്കാമോ ആ റീത ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനിപ്പോ ഡോക്ടർ അരുണിന്റെ അടുത്താ സംസാരിച്ചില്ല വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ തീരുമാനം എന്ന് ചോദിച്ച കാലം മാറുമ്പോ നമ്മളും മാറണ്ടേടോ ശരി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കൊള്ളാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ മോർണിംഗ് ഞാനേ കുറച്ചു നാളായി അരുണിനെ ഒന്ന് കാണണം സംസാരിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അതിന് സമയം കിട്ടിയത് എന്താ കാര്യം അരുണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്വേഷിച്ചു പ്രവർത്തന പരിചയം കുറവാണെങ്കിലും അരുണിന് നല്ല പേരാണ് പല ഡോക്ടർമാരും നാൽപ്പതോ അൻപതോ വർഷം സർവീസിൽ ഇരുന്നിട്ടും കിട്ടാത്ത ഫെയിമ് തനിക്ക് പോണ്ട് താങ്ക് യു ഇനി ഞാൻ വന്ന കാര്യം പറയാമല്ലോ കെ ജെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇപ്പോൾ ഒരു റിനോവേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക പുതിയ ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഡോക്ടർമാരും കുറേ കൂടി നല്ല നിലവാരത്തിലുള്ള മിഷണറീസും അതാണ് എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാര്യത്തിലേക്ക് എത്തിയില്ല അല്ലേ അരുണിനെ എൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അരുണിൻ്റെ ശമ്പളമൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി വില തരാൻ എനിക്കും എന്റെ സ്ഥാപനത്തിനും പറ്റും പിന്നെ ജനറൽ മെഡിസിന്റെ പൂർണ്ണമായ ചുമതല ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കോട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അരുണിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ തങ്ങാം ഓഫറുകളൊന്നും മോശമാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ തൽക്കാലം ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ വിടാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല സ്നേഹ താൻ ചായ എടുക്ക ഇല്ല എനിക്ക് തിരക്കുണ്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാം സാർ അതിനു വേണ്ടി ചായ കുടിക്കുന്ന സമയം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അരുൺ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അല്പം കൂടി സമയമെടുത്ത് വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് ആലോചിക്കാം നോ സാർ ഇതിലിപ്പോ ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇത് കണ്ടോ സ്വന്തം ഹോസ്പിറ്റലിനോട് അരുൺ കാണിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം അത് എന്റെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ഡോക്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടാണ് മറ്റൊരാളുടെ കാല് പിടിക്കേണ്ടി വരുന്നത് റൈറ്റ് എന്തായാലും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു നല്ല ബന്ധമായിരിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ ആർക്കാണ് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ അല്ലേ അരുൺ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഇനി എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വന്നത് അറിഞ്ഞോടാ ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ കണ്ണൻ ചേട്ടനും വരുന്നുണ്ടോ എനിക്കും വരണോ എന്ന് ആഗ്രഹമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി വരാൻ പറ്റില്ല അമ്മയെ തനിച്ചാക്കി ഞാൻ ഓരോരുത്തും പോകാറുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാതി അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാമല്ലോ അതെ ഇനി വരുമ്പോ മൂപ്പരോടൊന്ന് നേരത്തെ പറയണം 
എന്തിന് എനിക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചേക്കാനാ ഞാവൽപ്പഴവും ഞാറപ്പഴവും അത്തിപ്പഴവും ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും കുറച്ച് ദൂരം ഒരു അമ്പലത്തിൽ അത്തിയുണ്ട് അത് പഴുക്കാൻ സമയമെങ്കിലേ അതും എടുക്കാം എന്നെയും കൊണ്ടുപോ പിന്നെന്താ എന്താ ചേച്ചി ചുമ്മാ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോടാ നേരത്തെ രണ്ടു മീൻ കിട്ടി പിന്നെ കൊത്തുന്നില്ല ഒക്കെ കള്ളകൊത്താ പറ്റിച്ചിട്ട് പോവും എരയും നഷ്ടമാ ചേച്ചി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോകുന്നുണ്ടോ മീൻകടോ സംസാരിക്കുന്നത് മീൻ കൊത്താത്ത ചൂളം കൊത്തണം എന്നാലേ മീൻ വരൂ മിണ്ടുന്നോണ്ടാ മീൻ കൊത്താത്തെങ്കിൽ ചൂളം അടിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ മീൻ കൊത്തുന്നത് മീൻ എന്താ ചെവി വെക്കോ പിന്നില്ലാണ്ട് പിന്നെ എന്നിട്ട് മീൻ നമ്മള് പറയുന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുവല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മള് പറയുന്നതിനൊക്കെ മറുപടി തരും മീൻ ചൂണ്ടയുടെ അനക്കം അല്ലാതെ വേറൊന്നും അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചല്ലേ ഞാൻ ഈ കായലിൽ നിന്ന് പഠിച്ച പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ കായലിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും എന്നു കരുതി പുസ്തകത്തിലുള്ളതൊക്കെ പൊട്ടത്തരാ കണം ചേട്ടോ ചേച്ചിയോട് തിറക്കിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ ഇരുത്തി കണചാടിനെ പഠിപ്പിച്ചു കളയും നീ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കുറച്ചു നേരം ഞാൻ ചൂണ്ടയിടാം താ ഇവിടെ ഇട്ടാ കൊത്തത്തില്ലെന്ന് അതങ്ങ് കുറച്ച് ദൂരത്തോട്ട് മാറ്റിയിട് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊത്തുന്ന മീൻ കൊത്തിയാ മതി എന്നാ ഒന്ന് കാണണമല്ലോ പുസ്തകത്തിൽ വരാണോ കായല് വരാണോ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കോ കണ്ടോ കണ്ടോ മീൻ കൊത്തുന്ന കണ്ടോ അത് ചില നേരത്ത് മീന് വെയിൽ വളരെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാനിതൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാ പോനെ ചൂണ്ടയും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയാലേ ഉച്ചയാകുമ്പോഴേക്കും കൂടെ നിറച്ച മീനുമായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവും ഇനി എന്തായാലും കണം ചേട്ടാ മത്സരിക്കാൻ നിക്കില്ല അതെ നമുക്ക് ചൂണ്ട ഇട്ടത് മതി നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലോ എങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എന്നാ ഞാനൊരു സ്ഥലം വരെ കൊണ്ട് കാവ് കാണിച്ചു തരാം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കുട്ടിക്കാവാ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം എന്നാ വാ പോവാം വേടാ അങ്കിൾ ഇത് കെ ജെ ഫ്രാൻസിസ് കെ ജെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഉടമയാണ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ അരുണിനെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വേണ്ടി വിളിക്കാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇയാൾ അതിന് വലിയൊരു നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ചായ നന്നായിരുന്നു അരുൺ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ തന്നെ തുടരുക അത്തരം ആത്മാർത്ഥതകളൊക്കെ എനിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ കാലം പലതും മാറ്റിമറിക്കും എന്തെങ്കിലും മാറിയൊരു ചിന്തയുണ്ടായാൽ അരുണിന് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാം എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ഇറങ്ങട്ടെ മോളെ അരുൺ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ശമ്പളം അയാൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രല്ല ജനറൽ മെഡിസിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അരുണിനെ ഭരിക്കാൻ ഡോക്ടർ മൈദിലെ പോലെ ഒരാള് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നിട്ട് അരുൺ നിഷേധിച്ചല്ലോ അരുൺ ഇപ്പൊ നിഷേധിച്ചു നാളെ സ്വീകരിച്ചിടന്നില്ലല്ലോ അയാളുടെ ജോലി എവിടെ ചെയ്യണം എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അയാളുടെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും അതിൽ ഇടപെടാനോ സംസാരിക്കാനോ ഇല്ല നല്ല ഓഫർ ആയിരുന്നില്ല അരുൺ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഓഫർ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കെ ജെ ഫ്രാൻസിസിന്റെ ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അതിനുള്ള മറുപടി എന്റെ മനസ്സിൽ സെറ്റായി ശമ്പളവും സൗകര്യങ്ങളും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് മാത്രമല്ലോ നമ്മളും കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കണ്ടേ എന്താങ്കിൽ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ തെറ്റുവല്ലതുണ്ടോ ഒരു പുതുപ്പണക്കാരൻ വന്ന് വിളിച്ചു തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് അരുൺ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാ തോന്നിയത് എന്തായാലും എനിക്കൊരു കാര്യം സന്തോഷമായി കേട്ടോ എന്താ ഡോക്ടർ അരുണിന് പുറത്ത് നല്ല വിലയുണ്ട് വല വീശി പിടിക്കാൻ ആളുകളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് നാളെ ഒരിക്കൽ ഡോക്ടർ മൈദിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് അടിച്ചിറക്കിയാലും ഞാൻ എന്റെ കൊച്ചും തെണ്ടി പോയില്ലല്ലോ ഒന്ന് പോടോടുന്ന
നീ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്ന അത് അമ്മയോടെ ചേച്ചി അമ്മ കുറച്ചു മുമ്പ് നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അത് ഇപ്പൊ വീണ്ടും വിളിച്ചു ചേച്ചിക്ക് സംസാരിക്കണോ ദാ സംസാരിക്കാം ഞാനാ ഒന്നുമില്ല ആ സുഖമായിരിക്കുന്നു അമ്മായി രഞ്ജിത്ത് എവിടെയുണ്ട് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അമ്മായി എന്നാ ശരി ചേച്ചി ശരിക്കും ബ്ലാങ്കറ്റ് വിരിക്കാൻ തന്നെ വന്നതാണോ അതെ എന്ത് ഒന്നുമില്ല ചേച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടോ ഇല്ല അയ്യോ രഞ്ജിത്ത് ഒരു കോഫി ചോദിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അതൊക്കെ മറന്നു ഇപ്പൊ വരാട്ടോ ആകെ ചമ്മി നാറിയല്ലേ എന്താ അമ്മായിയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അതിനെന്താ അതിനു മുമ്പ് ആവണിയുടെ വാതില് ചെവിയോർത്ത് നിൽക്കുന്നതും ഞാൻ കണ്ടു ഓ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പറ്റൂ എനിക്കാകെ ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ എടോ ഈ സംശയിച്ച് കൂട്ടുന്നതിലൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാന്ന് ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് അവള് നടക്കുന്നതിലും ഇരിക്കുന്നതിലും സംസാരിക്കുന്നതിലൊക്കെ കുഴപ്പമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആദ്യം മാറ്റ് അവള് നമ്മുടെ ഒരു അനിയത്തി കൊച്ച് കാണിക്കാവുന്ന കുസൃതികളൊക്കെ കാണിച്ച് അവൾ അവളുടെ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോട്ടോ ഈ പഠിക്കുന്ന രണ്ട് വർഷം അത്രയല്ലേ അവള് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളൂ അത്രയും കാലം അവള് ഫ്രീ ആയിക്കോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ജോലി കുടുംബം നോക്കല് അതിന്റെയൊക്കെ ബദ്ധപ്പാടുകള് ഇതൊക്കെ തന്നെ അല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് സോറി രഞ്ജിത്ത് ഒന്നും വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സ് സമ്മതിക്കില്ല അമിതമായ ഉത്കണ്ഠ അതീവ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും ആവണി വഴിതെറ്റി പോവുന്നല്ല തന്റെ മനസ്സ് കൈവിട്ട് പോവുന്ന ഇപ്പൊ എന്റെ പേടി അപ്പൊ ഞാൻ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത് നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ അമ്മയെ വിളിച്ചു ചേച്ചി വാതിലിന് പുറത്ത് വന്നപ്പോ അമ്മ ലൈനിലുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്താ അമ്മയുടെ ഫോൺ അങ്ങ് ചേച്ചിക്ക് കൊടുത്ത് അത് പുള്ളിക്കാർ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇനി എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് ചെക്കിങ്ങിന് വരത്തില്ല നല്ല ചമ്മലുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഞങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഓ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്നൊക്കെ പിന്നീട് സമയമാവുമ്പോ അത് വരുമ്പോൾ തനിച്ചിരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി കാണാതായപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് കരുതി അമ്മ പേടിച്ചോ ഞാൻ ഇനി അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ലമ്മേ നീ ഇതിന് അടുക്കളയിൽ വന്നൊട്ടിക്കിരിക്കുന്നേ അമ്മ ശരിക്കും എന്നോട് ക്ഷമിച്ചോ പറമ്മേ അമ്മയുടെ മനസ്സില് എന്നെ പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടമാണോ നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുന്നേ എന്തിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സംശയം അമ്മ എപ്പോഴെങ്കിലും മോളെ വെറുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്താ പറ്റി എന്റെ മോൾക്ക് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും അമ്മയോട് പറയാനുണ്ടോ മായ മഹേശ്വരി അച്ഛനെ നല്ല ഫ്രണ്ടാന്നാ ഞാൻ കരുതിയ പക്ഷെ അതങ്ങനെ അല്ലെന്ന് മലേഷ്യ വെച്ച് എനിക്ക് ബോധ്യായി അവര് തമ്മില് വേണ്ട അമ്മയ്ക്ക് അത് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അവരെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ തകർന്നു പോയി ഞാൻ ബഹളം വെച്ചു അതുവരെ ഞാൻ കണ്ട അച്ഛനായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് എന്നെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ എന്നെ എത്ര സമയം മുറി പൂട്ടിയിട്ടെന്നറിയോ അവരെന്നെ കൊല്ലുമെന്ന് അവരെ പറഞ്ഞു അച്ഛനെന്നെ ചതിക്കായിരുന്നു 
അമ്മയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പറഞ്ഞു തന്നത് അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയാ അത് മനസ്സിലാക്കാതെയാ ഞാൻ ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടിയതൊക്കെ സാരൂല എല്ലാം കൂടെ ആലോചിച്ചപ്പോ എന്റെ തലയ്ക്ക് വെളിവ് നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ തോന്നി ഉറക്കം അലരമ്പ മാത്രം എന്തോ ഒരു ശാന്തത കിട്ടും അതുകൊണ്ടമ്മ ഞാൻ അങ്ങനെ ആയത് ചീത്തയാ അവർ രണ്ടാളും ചീത്തയാ പോട്ടെ മോളെ എല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്ന പ്രായത്തിലാ നീ അച്ഛൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അച്ഛൻ എല്ലാവരും മറന്നിരുന്നു ഞാൻ എങ്ങനെയാ അമ്മ അമ്മയോട് ചെയ്ത തെറ്റിനൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യുന്ന സ്നേഹത്തിനേക്കാളും നല്ല പ്രായശ്ചിത്തും ഇല്ല എൻ്റെ മോളെ അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചാൽ മതി അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി ലോകത്ത് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും അമ്മ സഹിക്കും എനിക്കെൻ്റെ മകള് കൂടെ ഉണ്ടായാൽ മതി ഇപ്പൊ എന്റെ അമ്മ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടാന്ന് അറിയോ എല്ലാ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ഇറങ്ങിപ്പോയ പോലെ തോന്നി ഇനി എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും തോന്നില്ലമ്മ എനിക്ക് എന്ത് സങ്കടം വന്നാലും സന്തോഷം വന്നാലും അമ്മയോടെ പറയും നാവ് യു ആർ മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ അമ്മയും മോളുക നിനക്കുണ്ടാവുന്ന സങ്കടങ്ങൾ മനസ്സിൻ്റെ ഏത് കോണി കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ചാലും നിന്റെ കണ്ണിൽ നോക്കി ഞാനത് കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് അമ്മ ചോദിക്കാനുണ്ടോ അച്ഛന്റെ കൈക്കണക്കുകളൊക്കെ കിറു കൃത്യ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായിരുന്നു മേ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചപ്പോ മനസ്സിന്റെ ഭാരം ഒക്കെ കുറഞ്ഞ പോലെ താങ്ക്സ് അമ്മ എന്തിന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൂട്ടിയതൊക്കെ സഹിച്ചില്ലേ അതെ ഇത് മുഴുവനും നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തീർത്തതാ ഇന്നൊരു ഫ്രഷ് ഡേ ആണ് മോൾക്കും അമ്മയ്ക്കും ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഒരു പിടി പിടിക്കും അല്ലെ ചായ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് അമ്മയും മോളും കൂടെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറമ്പിലോട്ട് ഇറങ്ങും മുമ്പ് ഞാൻ ചായ ഇട്ടാലോ എന്ന് കരുതിയതാ അപ്പൊ പിന്നെ ആരും ഉണർന്നിട്ടില്ല എന്നാ പിന്നെ വന്നിട്ടാകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഈ ചായ അച്ഛൻ ഇട്ടതല്ലേ പറമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ചായ ഇടുന്നത് ഇത് നീ ഇട്ടതല്ലേ അല്ല അച്ഛ ഞാൻ മൂളു ഒന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേ എഴുന്നേറ്റ് ചായ ഞാൻ ഇട്ടതാമേ മോളോ ആ ഞാൻ ചെയ്തു നോക്കി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി എന്ത് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഇതിലും നല്ലൊരു ചായ എവിടെ കിട്ടാനാ അസലല്ലേ മോള് ഞാൻ കുടിച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ഇടുന്ന ചായ പോലെ കൈക്കണക്കുകളൊക്കെ കീറി കൃത്യാന്ന് ഇതിപ്പോ എവിടെ നമ്മളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ മോളെ ഇതൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നോ ഇവളങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും പാചകം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അടുക്കളയിൽ നിൽക്കുമ്പോ കൂടെയൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കും എന്നാലും ഇത് എങ്ങനെ പറ്റിയെന്നാ ഇന്നലെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പഠിക്കണമെന്ന് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി ഇങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇന്നലെ രാത്രിയല്ല ഇപ്പോഴാ അമ്മയുടെ സന്തോഷം പൂർത്തിയായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നോടാ താങ്ക്സ് പറയണ്ടേ ഇപ്പൊ എന്റെ മോള് അമ്മയെ ജീവിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ 